a platicar con un experto que hace té. Entonces vamos a ver lo que nos contó. Estoy con Steven Twining de la familia más famosa de los tés y nos va a platicar todo acerca de esta deliciosa bebida. Steven, ¿cómo empezó la familia? So in 1706, Thomas Twining starts selling tea in a London coffee house and decides that his philosophy for business is to generate a reputation for himself for doing one thing and one thing really well, and that's the buying and blending of fine quality teas, which we still do today. ¿Cómo empiezas tú en el negocio familiar? I started running that world's first dry tea and coffee shop that uh, Thomas opened all those years ago, uh, serving our customers and uh, increasing my knowledge of tea. And then I've worked in many uh, departments within the, uh, the company, the most important of which was a spell with our master tea tasters, because they're really the people with the great skill at the heart of our business. ¿Qué hace un tea master? The job of the tea master is to maintain the supply and the quality, most importantly, of all the 600 different teas we make and sell around the world. ¿Cómo nos recomiendas tomar una taza de té? It should be in relaxed surroundings. It should be the tea that's going to put the taste that should please you. So you drink the tea you like, when you like, and how you like. And as long as you prepare it properly, then the tea will reward you with a beautiful taste. Uh, and yes, my favorite time is with family or friends, because I like old-fashioned conversation. Put down the iPhone, put away the, uh, uh, the computer, and have a face-to-face -face conversation. El té es muy bueno para el bienestar y para la salud. ¿Cuál sería el té que ahorita en este momento es el que más propiedades tiene? All tea fits a healthy lifestyle. Tea drunk without milk or sugar has less than one calorie per cup. Maybe something like a strawberry mango has five calories, so it's, you can drink as much as you like. That's uh, very good. It is uh, a drink that refreshes you, it rehydrates you, and that's very positive. Uh, and then it certainly has half the amount of caffeine you'd ever find in a fresh brewed coffee. ¿Cómo sería la manera más correcta de tomarte? Porque ahora lo mezclan con leche, le ponen azúcar. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tomarte? Firstly, it's your cup of tea, so you must, you must drink it to please you. And that is the first rule of tea. Second rule of tea is putting sugar in your tea really is, should be a crime, it should be outlawed. And the third rule of tea is if you don't like the second rule of tea, see the first rule of tea, because I want you to enjoy it, whatever. Stephen Twining es un tea master, eso quiere decir que mezcla tés, pero ya él es muy experto y ya lleva como, más bien dirige a todos como los tea masters de cada región del mundo y es heredero es que de la familia. Es que nació en esa Exacto. casa, claro, él creció con esa cultura. Exactamente, y sí, no, no me contaba que pues desde chiquito él entró a trabajar a la primera casa de té que montaron hace mil, mil y miles y miles de años, el primero de la familia que se llamaba Thomas. Entonces, bueno, a todo esto... Me dio varias recomendaciones, cosa que yo no tenía ni idea y me encanta el té. Entonces la primera, que es así como el crimen máximo, es ponerle azúcar al té, porque aparentemente matas el sabor de las hojas. La segunda, que no debe ir con leche, pero es al gusto de cada quien, entonces eso ya depende. Pero la peor es que todo el mundo nos servimos nuestra agüita caliente y ponemos la bolsita y, y lo dejas ahí. y lo andas haciendo así a ver a qué horas, sí, ¿no? Sí. Pues eso es lo peor, porque quiere decir que nada más suelta el colorcito como del té, pero no suelta el sabor. Entonces cuando lo tomas pues no te sabe a nada, sabe a como a algo caldo de hierbas, asqueroso. Entonces dijo que ese es el peor crimen. Por eso nos viene como el tiempo de lo que tenemos que respetar en, los, en las cajitas. Sí, de hecho, sí. lo mejor para hacer un té para que se infusione es que tapes el recipiente sí. donde vas a poner el té, te esperes unos 5 minutos y ya con el vapor que se genera dentro va soltando todo el sabor, el sabor, cada una de las hierbas, lo abres, le quitas la bolsita porque si no pasa el efecto contrario, en vez de que no te sepa nada se vuelve amargo sí, bueno, exactamente. y ya te lo empiezas a tomar. Sí. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.